。大<笑>长老，我劝你们今天就将这协议签了吧。奥巴巴，你真当我们萧家是你捏的不成？你用这么低的价格就想收购我们的风势，你怎么不去抢？<笑>萧家这两年利润也吃得够多了，现在也该吐出来了。答应我一件事吗？不能。代价是一株炼制熔灵丹所需要的药材。你有？八宁魔真果。本事留着我自己用。什么事？今天，听我的。萧家这两年从未抢过你们方氏的生意，还经常帮你们维护。现在倒好，趁我们萧家落魄，竟来趁火打劫，良心真是被告知了。废话少说，没了肖战，我看你拿什么资格跟我们拼？你们如此相逼，就不怕少族长回来吗？只要他回来，那就等着接受最疯狂的报复吧。我倒是希望那小子回来。我的学生就是当初给加列家族炼制疗伤药的柳席，当年萧炎害死我学生，今日就让你们萧家人来陪葬吧。杀了他们，一个都不留。这，抱歉，回来迟了。萧炎，真的是你！你不是说萧炎已经被云兰族暗中击杀了吗？萧炎真的是萧炎！给我解释一下吧。呃、啊啊，几年不见，萧炎侄儿气度是越来越不凡呀、啊，当真是虎父无犬子。哎，呃呃，我我们是听说萧家遇到了一些麻烦，所以特地来看看有没有能帮忙之处啊？是吗？哎，萧炎侄儿，今日之事的确是误会。哎，来日我定然会亲自登门谢罪。啊，对了，我做的有事便告辞了啊。你们给我站住！萧家如今元气大伤，一个毛头小子就把你们吓成这般模样。后还有何脸面在乌坦场立足？小心，那炼药师有着六星大道师的实力。萧炎，今天就要你为柳邪偿命！怎么回事？难道是被毒杀女王？快走！哎呀，快走！少族长，以前是我们几个老家伙过分了。大长老，还是叫我萧炎吧。这少族长我可是当不起。我小时候也挺不讨人喜欢的，事情已经过去了。其他族人呢？我事先已经把大梁族人转移到后山安全的地方了。那父亲呢？是在保护那些族人吗？不用担心，没事了。尸骨无存，一个没留。那株巴林魔真果是我的了。嗯，大长老，我们去后山吧，告诉父亲和族人，萧家安全了。
。怎么了？族长他并不在后山。什么意思？事情得从那天晚上开始说起。这些人根本接不下他们一招，若不是族长拼死引开那三名神秘强者，萧家可能真的就不在了。查出那三个黑衣人的身份了吗？这枚玉片是萧家祖宗所留，每一任萧家族长都会在上面留下一点灵魂力量，只要人活着。灵魂光点就还在，从光点的强度来看，族长应该暂时还活着，但生命危在旦夕呀、啊！凭他能找到父亲的位置吗？我倒是感应到这里残留的能量痕迹，啊、应该是云岚宗那个首席长老的。云岚宗。